For many years, this was one of the emblematic tailors in the heart of downtown Buenos Aires. It was run by Mauricio Pedro Muta, who is now in his late 80s. Mi papá vistió un montón de gente, actores, también vistió muchos presidentes, a Carlos Saúl Menem, Alfonsín, y siempre estuvo muy, muy bien catalogado como sastrería. Por cerca de año, los años 90, esta sastrería tenía seis empleados solamente para atender, dos cajeras, gerente, eh, se fabricaban los trajes acá. Eh, y bueno, fue el auge de, de mi padre. Now it is just Andrea Pedelmuta and her daughter, second and third generation of the family, who are running the store. With virtually no passers-by and no tourists, 45 years after opening, this family business is closing. 88-year-old Mauricio Pedelmuta no longer visits the business that was his second home for decades. El año pasado se enfermó, tuvo COVID. El negocio estuvo seis meses cerrado porque era imposible vender por internet estos artículos. Andrea Peromuta says Olazabal's clothes are made to measure and online sales did not work for them. Para él fue bastante, le pegó demasiado fuerte. Decidimos eh, ponerle un punto final y empezamos a hacer la liquidación en diciembre del año pasado y empezar a eh, arreglar con los, los empleados. Argentina is well used to economic instability, but an extended lockdown during 2020 and further restrictions in 2021 led some people to view this as the most dramatic crisis ever. Este momento es peor que el 2020. Para nosotros sí. En el 2001 eh, salimos, pero acá no vemos salida. To mention 2001 is to evoke the economic, political and social crisis at the turn of the century, when Argentina defaulted on its sovereign debt. En términos de la sociedad, lo que percibía la sociedad en 2001 fue un, un ajuste muy violento, 20% de caída del producto, 25% de desempleo, una estabilidad de precios que de golpe se tornó en una inflación del 40, una caída muy agresiva del salario real para aquellos que todavía tenían ingresos, Pero además, la gente no solo había perdido el ingreso, sino que además había perdido los ahorros. 2001 quedó en el imaginario de la Argentina como la peor, peor. La que Argentina tuvo crisis, que tiene un ciclo particularmente pronunciado, pero el 2001 fue la caída en términos de, de nivel de actividad más pronunciada de todas las crisis anteriores. So how does the crisis resulting from the pandemic compare? The Organization for Economic Cooperation and Development cites a 9.9% fall in the economy for 2020, but forecasts nearly 6% growth for the Argentine economy in 2021. For context, the pandemic hit Argentina with the country already two years into recession. Alberto Fernandez headed a Peronist coalition that took office in late 2019, ending a four-year presidency of Mauricio Macri, during which the country's GDP dropped by 3.4%, while inflation totaled 240%. The government accepts the effects of restrictions on certain sectors, but production minister Matias Kulfas says the overall picture of the economy is not so bleak. Tiene muy golpeados algunos sectores económicos, en particular los sectores de servicios como el turismo, gastronomía, algunas actividades de comercio. Eh, aún así, tenemos un sector industrial que está en recuperación, que hoy tiene un nivel de producción que es, este, comparando con 2019, superior, es decir, que es, eh, la industria argentina hoy produce más que antes de, de la pandemia, que antes de lo que fue el, el fin del gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Alberto Fernández es un gobierno que pone el eje en este, los sectores de la producción y el trabajo. En los 48 meses que gobernó Mauricio Macri, lo que ocurrió fue que en 46 de esos 48 meses cayó el empleo en el sector industrial, tuvimos una crisis en general en los sectores productivos y esto afectó severamente el funcionamiento de la economía. Recent figures show industry grew by over 8% in June compared to 2019. This is explained by growth in the automobile and construction sectors. 
and the country's agricultural exports have been boosted by rising international prices, improving the economic outlook. At this factory, they make spares for car suspension systems. They are part of the automobile industry that has been experiencing growth. Yet this is no ordinary company. Originally founded in 1958, since 2009 this has been a cooperative after the original owners filed for bankruptcy. The workers took over the organisation to protect their place of work and keep the factory running. Three years ago, Jorge Cabello was voted in as president. Fue una decisión eh, dura que tuvimos que tomar contra el, 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 el empresario, pero no nos quedaba alternativa porque era o eso o la calle. Entonces dijimos, no, vamos a apostar al trabajo nosotros. Con mucho sacrificio, eh. no fue nada fácil. Many cooperatives sprung up after the crisis of 2001 and there are dozens more like this that continue to create employment under their unique organisation and approach. Decisions are taken collectively. Profits and losses are shared equally. The process of the cooperative is for the assembly. When we have to take new measures or when we have to buy something, we vote and we explain it. The president explains it, the president of the company explains it, and we all vote. Así vamos llegando a cada cosa que se hace, se hace por consenso de la gente. La cooperativa es, se maneja igual que una fábrica, pero es más una familia. Eh, y con los clientes también. Eh, son, yo soy hijo de, 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 de un socio, de fundador, y cada vez que, que un fundador se retira, eh, toman a, a un hijo y para que, para que esto siga, para que esto se siga, eh, siga en, en, tra, en trabajo de cooperativa. While some companies find alternative solutions such as creating cooperatives, other groups of workers have been affected. Protests in the heart of Buenos Aires are now common. This was in May. Nurses drawing attention to their situation and paying tribute to those who had died while on the front line during the pandemic. Medical staff here demanded more safety equipment and fairer wages. El gobierno nacional, ¿cómo puede ser que no entienda que enfermería tiene que ser valorada y bien remunerada? ¿Cómo puede ser que el presidente de la nación no se siente con la reta? y diga a la gente hay que pagarle como corresponde, no darle un aplauso. Si vos sabés que nosotros somos la primera línea de batalla, como dicen todos, paganos un sueldo como corresponde. No hay familia en este, en este momento en la Argentina que el COVID no lo haya lastimado. En mi caso, mi mamá falleció hace ocho meses. Y acá estamos, peleando por algo que nos corresponde. ¿Por qué? Yo tengo que decirle a la reta que necesito un sueldo justo. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué llegar a esa situación? Across the public sector, nurses, teachers, bus drivers say their wages are not matching inflation, which is running at 50%. Some economic indicators show decline. Others point to promising figures such as industrial growth or the highest level of exports in eight years. It is an electoral year with midterm elections in November, and the pandemic has done little to ease political polarization. Un montón de ineficacias, digamos, donde muchos se acostumbraron a vivir en las ineficacias, y está todo el mundo de acuerdo con que hay que cambiar, pero todo el mundo está de acuerdo con que el cambio lo produzca el otro. Eh, y la verdad es que la falta de consensos es, 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 es difícil de generar, sobre todo para la calidad del debate que tenemos en Argentina hoy. 
There are parts of the Argentine capital, Buenos Aires, that have turned into virtual ghost towns. The government disputes reports of decline, but in some sectors, including retail, entertainment and gastronomy, up to a quarter of businesses have closed for good. By July, Argentina surpassed 100,000 COVID-19 related deaths. There has been an acceleration in the vaccine campaign in recent months, and authorities hope that by September, there will be a breakthrough, a semblance of normality. But for many sectors of the economy, and for many small companies, it is already too late.